turun. Nah itu yang perlu hati-hati. Lanjut, um, kita akan membahas topik utama kita. Jadi kenapa kok saya bilang jeli dalam melihat laporan keuangan? Karena akan saya tunjukkan hal-hal seperti ini. Pertama, saya akan uh, jelaskan resiko itu datang karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ini prinsip yang pertama ya. Jadi kalau kita invest saham tapi kita tidak meneliti terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah ya kita tanggung resikonya sendiri. Kedua, ketika kita baca suatu berita, kemudian ternyata kita tidak melakukan pengecekan sendiri terhadap berita, jangan salahkan berita, salahkan diri kita sendiri. Ini prinsip penting sebagai kita dalam berinvestasi. Dan saya mau jelaskan juga bahwa level paling bawah yang kita investasi di sama adalah kita tahu mengetahui laporan keuangan. Ini level yang paling bawah dalam kita investasi. Kita Saya bisa bilang ini level 1 ya. Kalau yang sama sekali tidak tahu ikut-ikutan ya ini parah parah ya. Ini mungkin level 0. Ya bisa saja sukses ikut-ikutan teman tapi ya tidak sustainable tentunya ya. Kita kan nyarinya kan yang jangka panjang. Nah, ini tahu laporan keuangan, mungkin tahu model bisnis atau tahu valuasi itu level 1. Level 2 itu adalah critical thinking. Nah, ini level kedua atau decision making. Ini level 2 dalam investasi saham. Jadi, um, ketika saham ini misalnya turun, apakah saham kita malah ketakutan dan menjual? gitu? Ataukah ada sesuatu yang kita bisa lihat kembali, kenapa kok terjadi penurunan seperti ini, apakah dampaknya permanen atau tidak? Ini adalah proses dari critical thinking. Kita mungkin tahu nanti di laporan keuangan, labanya akan turun misalnya 90%. Tapi apakah ada sesuatu yang ada di balik itu, yang mungkin orang-orang level 1 tadi itu tidak ketahui? Kalau sering kita bisa menemukan, maka kita bisa masuk di level kedua, yaitu critical thinking, dan juga kita punya decision making. Kalau orang-orang menjual, kita membeli, gitu ya. Selama kita punya argumennya benar, itu adalah decision making. Nah, level ketiga, ini adalah level psikologis. Psikologis, emosional, dan apa ya, kesabaran. Terus ada juga Humbleness, humbleness. Ini level-level yang beyond ini. Satu, level satu, um, kalau level satu ini, akuntan aja pasti lebih pintar daripada kita. Tapi kenapa kok tidak semua akuntan tuh kaya raya dari investasi di saham? Oke, okay, karena mungkin mereka itu level satu, dan buka, mungkin bahkan mereka tidak terjun, tapi mereka tahu laporan keuangan. Kalau saya bilang, saya ini level dua, dan mencoba untuk level 3. Kenapa investor-investor yang tahu laporan keuangan, tahu kualitas, tahu valuasi, bisa punya critical thinking, tapi kok tidak sampai sukses? Karena terhambat di masalah psikologis, emosional, tidak sabar, dan tidak humble, terlalu overconfident seakan analisanya. Nah, ini yang menentukan investor value investing, itu kan harusnya simpel, baca 5-10 buku pasti bisa semua. Level 2, nanti dengan terjun di saham, 2-3 tahun pasti bisa lah. kita punya critical thinking, decision making. Tapi yang namanya emosi ini memang sangat susah sekali. Orang itu ada baca buku misalnya ya, bagaimana caranya menghasilkan saham-saham yang uh, multi-bagger. Itu ada banyak bukunya ya, kalau seandainya kita cek ada buku yang 100 to 1, saham, uh, buku bahasa Inggris, mencari saham-saham multi-bagger. Dikatakan bahwa investasi itu, uh, untuk mendapatkan saham multi-bagger, itu ada banyak sekali hal-hal yang harus kita lawan. Misalnya ya, Saya, saya ceritakan pengalaman saya aja. Baru-baru ini, jadi pengalaman saya baru-baru ini. Ini saham Indopora. Uh, saham Indopora ini saham yang saya sudah teliti dari 2-3 tahun dan saya tahu Indopora ini perusahaan apa. Jadi Indopora ini perusahaan borpal, perusahaan pondasi. Saya tahu juga kalau direksinya itu, baik komis, komisarisnya maupun CEO-nya itu buyback saham terus selap, setiap bulan. Itu saya tahu. Dan ketika di 6 bulan, itu saham Indopora itu sempat di harga 93. Coba ya, saya tunjukkan ya. Saya coba bukakan hotsnya. Nah, saya tunjukkan. Ya, ini memang kecil ya. 
Jadi saya sempat beli saham Indopora tuh di 95,6. Yang terjadi adalah saya sell di 117. 22,5%. Dan saya belinya tuh cuma sedikit. Karena bisa dilihat ya, keuntungannya sedikit. Tapi kalau seandainya kita lihat di sini, saham Indopora tuh di satu bulan tuh sempat ke 200. Ini multi bagger. Saya beli di 95, terus sempat di harga 200. Berarti saya sudah melewatkan gain dua kali lipat. Bukan di saham bank BNI, bukan di saham bank BRI, bukan di Unilever, bukan di Astra, tapi di Indopora. Saya sudah lakukan analisa, saya sudah clipping berita-beritanya, saya tahu alasan kenapa perusahaan itu minus, dan saya sudah tahu kalau perusahaan-perusahaan yang dibeli terus sama ownernya, buyback terus dari ownernya, itu tekanan yang bagus gitu loh. Dan saham ini sudah turun dari harga 1.500 sampai ke harga 95. Tapi yang saya tidak punya adalah emosional saya. Saya tidak saya tidak tidak sabar ketika naik dalam 3 hari 30% yang saya lakukan adalah saya jual dengan keuntungannya sedikit. Coba kalau seandainya saya lebih percaya diri karena saya sudah analisa segala macamnya, saya melakukan keberanian untuk membeli lebih banyak dan saya tahan yang terjadi adalah Saya bisa dapat saham multi bagger satu setengah kali lipat, satu setengah kali bagger. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Sehingga janganlah teman-teman itu bermimpi, sobat investor bermimpi, saya mau mencapai apa istilahnya menemukan saham multi bagger kalau sudah naik 20 atau 30% aja gatal ingin jual atau naik 5% gatal ingin jual. Lupakan multi bagger itu. Karena orang yang bisa dapat multi bagger adalah orang yang punya psikologis yang bisa tahan profitnya sampai ratusan persen atau ribuan persen. Ada suatu ketika, ketika misalnya saham tersebut sudah naik 50 persen, kemudian turun lagi ke 30 persen, bisa tidak kita melewati pergolakan emosi seperti itu? Mungkin tidak bisa. Nah, ini yang level ketiga, ini yang um, level yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Saya akan coba tunjukkan. Laba bersih Pakuan Jati anjlok 90,74 persen karena banyak mau tutup. Ini berita betul atau berita salah kira-kira. Kalau level 1, yang tahu laporan keuangan, atau mungkin bukan level 1, level 0 ini ya. Jadi ketika baca berita ini terus bingung. Ini saya ada, mungkin ada 2 atau 3 orang yang DM saya atau tanya, Pak, Pak Konjati ini turun 90,74 persen lah banyak Pak, karena polnya ditutup. Kira-kira gimana Pak, bisa survive apa enggak? Nah, saya cuma bilang kepada sobat investor yang nanya tadi, sudah dibaca belum laporan keuangannya? Ya kan? Kita nanti akan lihat bahwa satu kalimat headline ini, ini tuh salah semua. Ya, kita coba lihat ya. Kita akan coba download uh, punya Pak Konjati di 31 Maret 2020. Oke, okay, ini adalah laporan 31 Maret 2020. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah um, pendapatan bersih dari Pak Kwon. Ini adalah laporan laba rugi. Kemudian kita bisa cek di sini ya. Pendapatan bersih memang turun, oke. Okay. Um, daripada yang tahun ini. Kemudian laba brutonya tidak terlalu turun banyak. Tidak terlalu turun banyak. Nah, tapi kenapa kok laba bersihnya itu bisa turunnya banyak sekali? Jawabannya ada di sini. Keuntungan kerugian kurs mata uang asing bersih sebesar 557 miliar. Jelas ya. Nah, kita akan coba cek lagi pendapatan bersih. Saya Ctrl F, saya ketik pendapatan bersih, terus kemudian saya uh, lihat di sini. Nah, kalau sobat investor cek di sini. Sewa dan jasa pemeliharaan, ini kan pendapatan dari mall. Sewa ruangan, jasa pemeliharaan, pendapatan apartemen, dan servis gitu ya. Ini kan yang semua yang terkait dengan PSBB. Nah, kalau lihat di sini, ini malah naik loh. Dan mall itu nggak ditutup di Ki 1. Tutupnya baru di Ki 2. Ini malah naik. Jadi mallnya itu bukan karena mall. Jelas bukan. Karena sewa dan jasa pemeliharaan ini naik. Kemudian pendapatan usaha lainnya dari penagihan listrik, pengelolaan parkir, ini kan terkait dengan juga dengan mall ya. Ini tidak terlalu jauh bedanya, tidak signifikan. Nah, turunnya banyak gara-gara dari mana? Turun banyaknya itu gara-gara penjualan kondominiumnya atau kantor itu turun. Itu bukan dari mall. Itu penjualan kantor, kondominium itu produk real estate-nya, bukan produk mall-nya. Jadi, berita ini jelas salah, dan ini ditulis oleh um, 
apa namanya ditulis oleh salah satu yang cukup ternama ya tapi katakan di sini dilihat di sini karena banyak mall tutup nah ini per pertama-tama tolong di dicek laporan keuangannya saya akan balik oke okay. loh kalau gitu bahaya dong pak karena dia itu uh, rugi kurs gitu wah hilang 500 miliarnya nah sekarang saya akan coba uh, jelaskan konsep kenapa kok dia bisa sampai rugi kurs coba besar ingat enggak ketika saya tadi tunjukkan liabilitasnya liabilitas dari pakuon ada 3,4 utang obligasi 4 triliun itu uh, terjadi karena um, dia itu punya utang dalam dolar jelas ya Nah kita coba cek kurs rupiah kurs rupiah saya akan coba ketikkan di Google USD 1 USD to IDR um, 31 Desember Desember Ya, nah, kita cek di sini ya. Perhatikan ya sobat investor ya. Kurs USD di 31 Desember itu adalah 13.890. Oke. Sekarang saya akan coba cek kurs di 31 Maret 2020. Nah, kurs di 31 Maret itu adalah 16.347. Kalau kita kurangkan 16.437, kemudian kita kurangkan 13.886 itu ketemulah ada selisih kurs sebesar 2.500. Nah, kalau 2.500 ini saya kalikan 250.000, 250.000 yang terjadi adalah ada beban sebesar 630, bukan 250.000 ya, 250 juta. Ada selisih kurs sebesar 637 miliar. Nah, ini yang tercatat di sini. Kerugian rugi kurs di sini dia nyatatin 557 ya mungkin ada perbedaan kurs BI dan spot pasar spot. Artinya apakah ini berberat kerugian yang diterima oleh Pak Kuon? Ya jelas tidak. Kenapa? Karena utangnya itu dalam USD, tapi laporan keuangan itu dalam rupiah sehingga perbedaan selisih kurs itu harus dilaporkan. Nah karena memang perbedaannya begitu signifikan, maka ada kerugian sebesar 557 miliar. Pertanyaannya apakah 600, 557 miliar ini juga akan sama di Q2? Jawabannya adalah kita cek di Q2 kan 30 Juni. Jadi kalau saya kita cek 30 Juni 2020, maka kursnya di 30 Juni adalah 14225. Kita bisa lakukan perhitungan sederhana di sini. Akan kursnya yang tadinya itu 557 miliar hanya akan berkurang menjadi 84 miliar. Jadi nanti sobat investor jangan kaget ya. Kalau di Q2 tiba-tiba kursnya itu turun dari 557 menjadi 87 miliar. Itu jangan kaget. Loh kok bisa tadi Q1 turunnya minusnya banyak kok bisa nanti kayak gini. Nanti headline-nya akan dipasang oleh si berita. PSBB dibuka laba sampakon berkurang ruginya. Pasti nanti orang-orang akan mencari headline yang clickbait gitu. Jadi kita jangan mudah um, tertipu melihat headline. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi. Pak, apakah ini nanti permanen? Nah, kita harus cek di catatan ke-20. Kita cek ya di sini ya. Catatan ke-20. Saya coba scroll. Nah, ini utang obligasi yang saya bilang ya. 250 Um, juta dan sebenarnya bisa juga dihitung dengan mengurangkan 4 triliun ini dengan 3475 nanti akan ketemu angka tadi 500 uh, berapa juta tadi. Nah, perhatikan utang ini akan jatuh tempo di 2024. Jadi apabila selisih kurs itu nantinya terjadi sampai akhir 2024 maka si perusahaan akan mengalami kerugian yang direalisasikan. Karena di 2024 kan jatuh tempo utangnya dan harus dibayar. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya kerugian secara real. Kalau pada saat ini, itu kurs itu adalah floating, naik atau turun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perhatikan, kita itu juga bisa perusahaan tersebut ketika minjem berutang dalam mata uang asing, dalam USD, perusahaan itu juga bisa membeli yang namanya premi asuransi untuk mengcover 
resiko uh, kerugian dari nilai uh, selisih tukar. Nah, coba dicek di sini ada yang namanya instrumen keuangan derivatif di nomor 21. Di, dikatakan bahwa Pakuon itu sudah membeli premi asuransi untuk melindungi dari nilai tukar. Dia beli di Standard Chartered pada uh, Februari 2017, di mana dia membeli uh, premi kerugian sampai level rupiah itu 15.000 ribu. Jelas ya? Jadi apabila pada 2024 kurs dari rupiah itu sampai sam- masih kurang dari 15.000 ribu, kerugian-kerugian itu tidak akan terjadi karena dia punya premi asuransi. Dan juga dia juga uh, beli di Deutsche Bank dengan 16.500 yang dijamin, diasuransikan. Nah, apabila memang uh, kursnya itu sampai 17.000 atau 18.000, maka kerugiannya dia itu adalah selisih. 17.000 dikurang 15.000. 17.000 dikurangi 16.500. Artinya sebenarnya aman. Nah, biaya apa yang dikeluarkan oleh Pak Kuon? Dia harus membayar premi 0,65%, dan 1,3 persen per tahun. Artinya, dia bayar premi sebesar 0,65 persen dari total pinjamannya tadi yang diasuransikan per tahun, supaya dia dapat proteksi. Jadi, apabila nanti rupiah kembali ke 14.500 atau 15.000, ya sebuah investor tenang-tenang saja. Karena satu, itu masih floating, dan dibayar 2024, dan yang kedua, Pak Won punya asuransi untuk menjamin hal tersebut. Ini yang sobat investor harus pahami. Jangan kita itu cuman uh, masih di level nol saja, tapi kita harus tahu critical thinking dan decision making kita. Nah, kalau seandainya utang tersebut kita keluarkan, kita balik ke atas ya. Seandainya kita balik ke atas lagi, balik ke sini lagi, ini uh, yang bisa kita lakukan adalah angka ini semua, angka 557 tadi, itu kita bisa masukkan ke dalam laba bersih. Jadi kalau seandainya laba bersihnya ini adalah 123, kita tambahkan aja 557 di sini. Eh, saya tambahkan 557. Jadi 123, saya tambahkan 557. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya 680 miliar. Memang turun, uh, tapi tidak seseram yang dibayangkan. Dan dalam perhitungan valuasi Pak Kuon, saya juga sudah prediksi masukkan ke dalam valuasi saya bahwa nanti akan ada penurunan uh, laba bersih sebesar 50 persen. Mungkin saya lupa-lupa ingat, nanti bisa dicek di kalkulator uh, finansial kita uh, yang saya sempat share ke Sobat Investor. Oke ya, jadi ini kasus pertama dari beberapa kasus. Nanti saya percepat aja, setelah itu nanti kita masuk ke tanya-jawab. <tuh>